Смотрите программу Саратов сегодня в студии Екатерины Игнатьева и смотрите выпуски. Вспышка смертельно опасной эпидемии. Жители России валит свиной гриб, пришедший из Украины. Кому на самом деле помогает ледяная купель? Можно ли излечиться моржеванием от тяжелых болезней и повысить иммунитет? Тему дня раскроет гость нашей студии, профессор Саратовского медицинского университета Юрий Шварц. Ребенок в мусорном ведре. Собственная мать решила избавиться от новорожденного, посчитав, что он мертв. Сейчас на связь выходит наш корреспондент Елена Петрова. Она расскажет о других происшествиях, случившихся на территории Саратовской области за минувшие сутки. Елена, здравствуйте и вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Мы находимся в Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС. Сюда поступает вся оперативная информация о происшествиях в области. О самых крупных ЧП, которые произошли за последние сутки, расскажу прямо сейчас. В Татищевском районе погиб водитель легковушки. Авария произошла в районе села Корякина. Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Легковушка практически полностью оказалась под грузовиком. Водитель погиб на месте. Управляющий фурой мужчина получил травмы. А в Энгельсе ДТП обошлось без погибших. Но из-за аварии сотням автолюбителей пришлось понервничать. На Волжском проспекте столкнулись несколько автомобилей, которые практически полностью перекрыли все полосы движения. Из-за ДТП образовалась огромная пробка, в которой автовладельцам приходилось стоять по часу. Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Крайне и Танкистов. Там не смогли разъехаться два маршрутных автобуса. В результате столкновения пассажиры не пострадали. Далее из-за аварии образовалась серьезная пробка. На мосту в районе первого же участка с КАМАЗа упала бетонная плита. ЧП произошло из-за того, что груз был сложен выше бортика кузова. В итоге водителю пришлось вернуться на мост и ждать, пока на место происшествия приедет подъемный кран. И о пожарах. В селе Усовка Воскресенского района огонь уничтожил частный дом. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. А в Краснокутском районе загорелась баня. На тушение выезжали три единицы техники и семь человек личного состава. Всего за минувшие сутки на территории региона пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть возгораний. Все в районах области. Ну а мы продолжаем следить за тем, что происходит в регионе. Екатерина, вам слово. Укрепляющие процедуры после интенсивного курса лечения. Житель Ершова Марат Ибрагимов находится на больничной койке еще с прошлого года. Небольшое недомогание буквально за сутки подкосило взрослого мужчину. Температура, одышка, слабость. Я попытался сам сначала вот лечиться, а потом уже... Так что я хочу и другим сказать, не лечитесь дома. Такая же картина заболевания почти у каждого, говорят эксперты, кто подхватил уже известный многим вирус свиного гриппа. Буквально за несколько недель он стремительно продвинулся к центру России. По последним данным, превышение эпидемического порога зарегистрировано в 13 субъектах Российской Федерации. Вот они все на карте. Но сильнее всего вирус свиного гриппа бушует, по словам специалистов, в Украине. Там только официально сообщается о 25 жертвах, хотя в социальных сетях 
уже говорят, что их число перевалило за сотню. За последние несколько недель заболевание проникло в пограничные регионы. Ростовская область. Три человека умерли. В Краснодарском крае за первую неделю года у РВИ заболели 110 человек. У 92 тот самый свиной грипп. Жертвы опасного вируса появились и у наших соседей. В Волгоградской области скончались два человека. Последние два случая произошли в Камышине, чуть более 200 километров от Саратова. Грипп особенно опасен своими осложнениями, которые проявляются уже на второй-третий день. Хотя при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на пятый-седьмой день и позже. Поступают в основном те люди, которые поздно обращаются за медицинской помощью, занимаются самолечением и поступают к нам уже в тяжелых формах, неадекватно леченные на амбулаторном этапе. По последним данным, свиной грипп в регионе подхватили 9 человек, и это только официально зарегистрированные случаи. Всего же за прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ в Саратовской области выросло в два раза. Ну, на сегодняшний день ситуация у нас отмечается как начало эпидемического подъема заболеваемости. Сезонного подъема заболеваемости, скажем так правильно. С третьей недели 2016 года отмечается рост заболеваемости более чем на 60%. Самый пик заболеваемости, считают специалисты, придется на середину февраля. Защитить себя от вирусов можно всем известными способами. Защитная маска, витамины и поменьше бывать в местах скопления людей. Но ну, а тем, кто в этом году сделал прививки, и вовсе беспокоиться не стоит. Как заверили медики, в этом году вакцина, которой прививали саратовцев, полностью идентична всем штаммам вирусов, которые циркулируют в области. Денис Титрин. Александр Бачков, Саратов, 24. Смотрите, у нас здесь вода. Она уже сантиметров на 20 уже стоит в доме. Жители двухэтажек в центре города уже месяц живут как на плоту. Трубу с холодной водой прорвало еще до праздников. Поначалу Екатерина Федорова стала замечать сильный шум трубы в коридоре. Затем у нее промокла и начала разрушаться стена. Мы скрыли полы, чтобы посмотреть, что у нас происходит. А, здесь у меня с этой стороны у меня газовая печь находится, которая уже сейчас она мокрая от того, что течет вода, которая не перекрывается, а, потому что перекрыть ее пока невозможно. То есть наши службы не могут этого сделать с 20 декабря. Первыми забили тревогу соседи Екатерины. Светлана Багирян спустилась в свой подвал за овощами, но вместо хранилища с картофелем обнаружила колодец с водой в полтора метра. Обратились в управляющую компанию. Ответа не последовало. А воды с каждым днем становилось все больше. Пришлось откачивать своими насосами до тех пор, пока техника не вышла из строя. Пришел слесарь, посмотрел, сказал, что это не их работа, что не они должны устранять. Позвоните в водоканал. Водоканал нам дал предписание, что это должен делать авангард. В эту организацию жители обращались и обращаются по сей день. Если вначале дирекция давала обещание все исправить, то сейчас и вовсе перестала реагировать на звонки жителей. Получить ответы на вопросы мы решили сами. Вот так по авангардному нас встретили в управляющей компании «Авангард». А мы к вам. А мы вас не ждем. А можете нам прокомментировать по московской 112 ситуация? Услышав вопрос, Владимир Сигачев неожиданно встал и выключил свет, возможно, решив таким образом смягчить остроту проблемы. В итоге Владимиру пришлось не только вернуть освещение, но и признать свою ответственность и обозначить сроки устранения потопа. Придется нам во дворе 112 дома раскопать, найти эту старую трубу, ее отглушить, а подключить второй этаж там с другой трубой. Есть у нас подрядная организация региона СК, они значит, выполнят эту работу сегодня-завтра. Однако даже через день к жителям так никто и не приехал. Они по-прежнему в одиночку сражаются с водной стихией, опасаясь, что их дома могут просто-напросто уплыть. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24. Кто 
Как и ожидалось, больше всего желающих окунуться в Иордань приехала сюда, в Затон. Именно здесь люди начали собираться еще за час до полуночи, но зашли в воду только после обряда освещения, которое священнослужители провели прямо здесь, возле проруби. Иордань, крещающуюся тебе, Господи! Очень быстро купели, выстроились целые очереди из желающих искупаться в ледяной воде. Сюда пришли те, кто каждый год купается. Не перестану никогда, всегда буду купаться. Нравится вам? Люблю это дело, эндорфины получаю. И те, кто решил это сделать впервые. Первый раз купалась. А почему вы решили полезть в воду в ледяную? Давно хотел попробовать. Ну и как впечатление? Отлично. У меня просто перехватило дыхание, я не могу вообще. Все, согревайтесь скорее. Спасибо. Многие пришли сюда с детьми, самых маленьких, не заставляют опускаться в ледяную воду. Они лишь просто умываются возле проруби. В это время почти во всех храмах Саратова идут службы. Прихожане выстраиваются в длинные очереди, чтобы набрать освященной воды. Боже наш, слава тебе! По словам специалистов, количество желающих окунуться в холодную воду с каждым годом только растет. В этот раз на руку и довольно теплая погода. Но мы все-таки решили поинтересоваться у саратовцев, какие цели они преследуют, окунаясь в прорубь. Всегда хочет осветиться и как бы свои грехи все смыть. Нравится традиция, очень хорошо. Чувствуешь себя хорошо, бодро, очистится. Ну и как, помогает? Конечно, да. Закаляться? Душа требует. Все это время здесь дежурят врачи и машины скорой помощи. Как и обещали правоохранители, перед началом массового мероприятия здесь провели обследование с собакой. Никаких подозрительных объектов обнаружено не было. Купание проходит, как говорится, в штатном режиме и, как всегда, очень эмоционально. Мы находимся здесь уже несколько часов, но желающие искупаться в Иордании все прибывают и прибывают. По прогнозам в мероприятиях в честь крещения, богослужениях и купаниях поучаствуют более 20 тысяч жителей Саратовской области. Денис Титаренко, Роман Шельдяя, Саратов 24. Right now, we are we just realized four actor here in uh, the MG group in Saratov. Говорит об уникальном тепличном проекте. Дилан Фелтон лично курирует весь технологический процесс в новом комплексе. Рассказами о том, как выращивают огурцы и томаты, заинтересовывает высоких гостей. Здесь, на территории Саратовского района, в кратчайшие сроки удалось реализовать крупный инвестпроект, площадь которого уже превышает 5 гектаров. Взяли в чистом поле, в чистом поле, с чистого листа, вот как сейчас снег лежит, и построили. В сегодняшнее время. Назови еще, где рядом построили. В каком регионе? Саратовская область. Саратовская область. Саратовская область. Саратовский район. Видишь, как созвучно? Вот, вот уважаемые семьи. Замечательно. Это смелые люди, говорит про инвесторов глава региона. Не побоялись, рискнули и получили результат. А все потому, что условия были созданы благоприятные. Глава администрации Саратовского района Иван Вабошкин рассказывает, много работали, чтобы получить такой результат. Здесь просто нормальная команда работает. 
который понимает, какие задачи перед ней ставятся. Ну и, в общем-то, понятно, что личные отношения с инвесторами тоже как бы, большую роль играют, потому что какие-то малейшие проблемы возникают, мы э, стараемся быстро их снимать. Симбиоз современных голландских технологий и отечественной селекции. Эти огурцы – гибрид атлет. Первый урожай ожидают получить уже в начале февраля. Никаких пестицидов и ядохимикатов, только минеральные удобрения и те строго дозированы. Опыляют растения шмели, с вредителями борются так называемые энтомофаги – полезные насекомые. Одним словом, здесь созданы реальные природные условия. Если на земле Саратовского района стали строить голландский тип, Значит, микроклимат инвестиционный очень этому способствует. Я сам исторический житель Саратовского района, у меня историческая родина, здесь недалеко от деревни Быковка. Вот, и мне очень приятно, что недалеко от моей исторической родины построили голландские теплицы, о которых даже несколько лет назад никто и думать не думал, и мечтать не мечтал. Уже реальность. Валерий Радаев замечает, что задача обеспечить людей овощами приоритетная. Кроме того, в рамках импортозамещения удается производить не просто безопасный продукт, а обогащенный витаминами. Самое главное, производя в объеме, мы должны влиять на ценовую политику, чтобы он был доступен для наших жителей. Сотни метров в одну сторону, сотни в другую. А ведь это только часть масштабного проекта. Всего же здесь планируется построить 12 гектаров современных теплиц и выращивать более широкий спектр овощных культур. Реализовать такой проект удалось совместными усилиями регионального правительства, районной власти и бизнеса. Отдельные слова благодарности за поддержку председателю Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Николаю Панкову. Благодаря ему Благодаря непосредственному его участию этот проект попал в реестр инвестиционных проектов Российской Федерации и получит очень серьезную государственную поддержку из федерального бюджета. Поэтому Николай Васильевич рядом с нами. Так уж сложилось исторически, что Саратовский район всегда обеспечивал продукции жителей областного центра и не только. Будут и дальше следовать традиции. В ближайших планах еще ряд инвестпроектов. Причем не только по овощам, но и по животноводству. Будут строить и логистический центр. При таких объемах производства он просто необходим. В новом году это такой первый мощный объект. Первый мощный объект. Но не последний на территории Саратовского района. Я думаю, что в ближайшее время Иван Анатольевич, Наталья Геннадьевна нас еще чем-то порадует. Екатерина Заграничная, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Командирским тоном Марина Сазонова овладела в совершенстве. Все-таки стаж учителем физкультуры 25 лет. Она родилась в одном из сел Балаковского района. Здесь же в родной школе и преподает основы физической культуры. Выбрана мною эта работа не так просто. Очень хотелось быть учителем все время, с детства. А потом... Так думаю, что только те работают учителями, кто любит детей. В этом году сама преподаватель собирается установить собственный рекорд. Марина Сазонова участвует в конкурсе на звание лучшего сельского педагога, инициатором которого выступил депутат Госдумы Николай Панков. Это только кажется, что тут физкультура, но в своих уроках она применяет компьютерные технологии. Мониторинг делаем физической подготовленности с использованием эти технологии вот. А теперь, конечно, вообще регистрация проходила у нас на сайте. Зарегистрировали всех наших детей, школьников на этом сайте. Поэтому будем официально выдавать, скорее всего, значки. Не так давно Марина Сазонова привела своих учеников к победе в конкурсе имени ветерана Михаила Волкова. Его личность известна в Балаковском районе. Во многом благодаря другому учителю Наталье Коннова открыла 12 лет назад комнату боевой и трудовой славы. Почти год она искала необходимые материалы по всей области. Мы объездили архивы города Саратова, Энгельсов, Подлесновского района, потому что наше село входило в Подлесновский район. 
города Балакова, Балаковского района. Собирали вот по крупицам все, что можно. Потому что, сами понимаете, на дворе 21 век, 2003 год, было очень все трудно собрать. Наталья Коннова тоже борется за звание лучшего сельского учителя. Ее стаж 32 года. Сначала преподавала русский язык, но потом поняла – не видит себя без истории. Сейчас делает упор на патриотическое воспитание детей, проводит экскурсии и вместе со школьниками посещает дома ветеранов. Мои дети ходили в эту школу и всегда отзывались об уроках Натальи Борисовны по-доброму, что очень интересно. Знают историю они нашего села, знают историю нашего, нашей страны. Это уже не первое соревнование среди учителей сельских школ. Конкурс должен поддержать не только педагогов, но и жителей районов. Организаторы пытаются решить своего рода имиджевую задачу – сделать популярной работу на селе. Мария Смирнова, Никита Развожаев, Саратов, 24. Обгоревшая стиральная машина до сих пор напоминает жильцам о страшном пожаре. Месяц назад именно из-за этой бытовой техники едва не сгорело общежитие в зато светлой. ЧП произошло днем, когда большинство мужчин были на работе. А женщины, здесь очень много беременных, поняв, что творится неладное, слегка растерялись. Я ну, почувствовал запах, то есть вот это гарри. Я думала, то, что у меня сначала ветродуйка, у нас проводка плохая, ну, фонит. А тут услышал голоса, я вышла, и то есть все в домовалище было. Вот, я сразу дверь закрыла обратно, взяла телефон, звонить начала участковому нашему. О том, что в первую очередь позвонила не пожарному, а участковому, Кристина не жалеет. Ведь именно он и прибыл первым на место ЧП. Не дождаясь пожарных и спасателей, Кирилл Загердинов кинулся на помощь жителям горящего дома. Я шел, я стучался во все комнаты, как мог. Ну как там вот в таком положении, не на ощупь, закрытыми там глазами просто... забегал. Дитё хватал и ну, там, мама просила, чтобы они там темно, держись за меня, выйдем в ближайший офис. Всего он вынес из огня шесть человек, среди которых были беременные и дети. Все произошло менее чем за пять минут. Спустя месяц Кирилл вновь вспоминает детали того пожара. Хотя и учился на полицейского, но базовые знания по спасению из огня в институте получил. Институт дал знания в этом плане хорошие соответствующие они помогли здесь на практике и самому как бы себя успокоить и граждан которые переживая за свое имущество как бы успокоить не, не дать им поддаться панике и также успокоить тех людей которые были в комнатах своих заперты выйти не могли или боялись выходить уже после того как участковый спас жильцов на место ЧП подъехали машины пожарной службы и скорой помощи за храбрость полицейского поощрили на службе Элада Абжалимова Мария Смирнова Саратов 24 Полезны ли стрессовые нагрузки организму и какие именно я, Влада, с вами прошу.